ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ ലെസൻ്റെ പേരെന്താണ് ജങ്ക് ഓർ ഹോം കാട് നമ്മുടെ വീട് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മാച്ച് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചിത്രശലഭങ്ങളെ ഉചിതമായ പൂക്കളുമായി യോജിപ്പിക്കുക ഉചിതമായ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭംഗിയിലാണോ വലിപ്പത്തിലാണോ അല്ല അല്ലേ ഓരോ പൂക്കളിലും നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈക്കും ചേരുന്ന നമ്പർ ഓരോ പൂക്കളിലുമുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി മാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം ഓക്കെ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇനി വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്നും ഒരു പത്തിനെ എടുത്ത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ട്വൻറ്റി ആവുന്നു വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ട്വൽവ് ആയി ഇപ്പം ഓർമ്മ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി താഴോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ട്വൽവ് ഇവിടെ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് ആണോ കയ്യിൽ ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്താണോ കയ്യിൽ ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോറ് മുതൽ ട്വൽവ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് വന്നു എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് വന്നു അതല്ല ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവിൽ നിന്നും ഫോർ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് എടുക്കാം ട്വൽവിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നമ്പർ ലെവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്തു എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്തു കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ലെവൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ലെവനിൽ നിന്നും സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഫോർ ടെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ടെൻസിൽ നിന്നും വൺ ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ആണ് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഫൈൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് വിതൗട്ട് പെൻ ആൻഡ് ബുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് പെന്നും ബുക്കും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കണക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ സെപ്രാക്ട് ഫ്രം നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും പത്ത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് നൂറിൽ നിന്നും പത്ത് കുറയ്ക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നൂറിൽ നിന്നും പത്ത് പോയാൽ നയൻറ്റി ഇനി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാലല്ലേ നൂറ് കിട്ടൂ അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ എയ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്നും പത്ത് കുറച്ചു വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാൺ ടെൻ ആഡഡ് ടു നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്താണ് അല്ലേ ഇവിടെ നൂറല്ല നയൻറ്റി നയൻ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി പത
ഓക്കെ അടുത്തത് ടെൻ സെപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്നും പത്ത് കുറയ്ക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും അഞ്ച് കൂടി കുറയ്ക്കാം അപ്പോഴല്ലേ പത്താകൂ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സോ ടെൻ സെപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുറയ്ക്കുക അത് വളരെ ഈസി ആണല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ആ ഇരുപത് അങ്ങ് പോയാൽ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മനസ്സിലായല്ല അല്ലേ അടുത്തതും നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് സെവൻ അതുപോലെ ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീനിൽ നിന്നും ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഇനി തേർട്ടീനിൽ നിന്നും ടെൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇനി സെവൻറ്റീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ നയൻ പിന്നെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഒരു ടെനിൽ നിന്നും ഒരു ടെൻ മൈനസ് ചെയ്ത് സീറോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് നയൻ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഫോർ അതുപോലെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ മൂന്ന് പത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു പത്ത് സോ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ഫോർട്ടീൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റീനെ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നും എഴുതാം ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ പിന്നെ ഒരു പത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്നും നയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഫൈവ് അതുപോലെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ടെൻസിൽ നിന്നും വൺ ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ടെൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ